கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் சாப்டர்ல லாஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க கூடிய டாபிக் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் தான் பார்க்க போறோம் ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் தான் இது உங்களால படிச்சாலே உங்களால புரிஞ்சிக்க முடியும் இருந்தாலும் ஏன் இந்த தனி வீடியோவை எடுத்து போட்டுருக்கேன் அப்படினா எல்லாமே இதில் ஒன் மார்க் உங்களுக்கு வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஒன் ஆர் டூ மார்க் வரும் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஜஸ்ட் லிசன் பண்ணீங்கன்னா போதும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகேவா சில பேர் படிக்கிறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணி விட்டுருவீங்கள ஜஸ்ட் இந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர் அதாவது ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர்னால் நமக்கு தெரியும் ஒரு வாட்டரில் ஹார்ட்னஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பெரும்பாலும் கால்சியம் மெக்னீஷியம் பொட்டாசியம் இதாக இருப்பாங்க இல்லையா இந்த இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரியான அயான்ஸாக இருக்கும்போது என்ன சொல்கிறோம் அந்த வாட்டர் ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர்னு சொல்கிறோம் இல்லை ஹார்ட் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் ஏன் சார் இப்போ கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸை பற்றி பேசும்போது எதுக்கு இப்போ இந்த ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர் கொண்டுட்டு வராங்க அப்படின்னா இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டோட அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இடிடியாக இருக்கார் இல்லையா எத்திலின் டைமின் டெட்ராசிட்டிக் ஆசிட்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள் இந்த எத்திலின் டைமின் டெட்ராசிட்டிக் ஆசிட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் தான் அவர் ஸோ இந்த எத்திலின் டைமி டெட்ராசிட்டிக் ஆசிடில் ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக ரெண்டு சோடியத்தை கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அசிட்டேட்னு மாறிடுவார் எத்திலின் டைமி டெட்ரா அசிட்டேட்னு இருப்பார் இந்த இடிடியை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஹார்ட் வாட்டர் இருக்குது பாருங்கள் அதில் பெரும்பாலும் கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடிடியை கூட நீங்கள் டைட்ரேஷன் பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன் அது இருக்கூட கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா இந்த இடிடியை கூட ரியாக்ட் ஆகி ஸ்டேபிள் காம்ப்ளெக்ஸாக மாறிடுவாங்க ஏன்னா இந்த சோடியத்தை விட கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் ஐன்ஸ் இருக்கார் இல்லையா இவர் வந்து இடிடியை கூட நல்ல ஸ்டேபிள் காம்ப்ளெக்ஸாக மாறுவார் அதனால் அவர் தனியாக செப்ரேட் ஆகிடுவார் ஸோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு எவ்வளோ கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் இருக்காங்கன்னு சொல்லி உங்களால் எஸ்டிமேட் பண்ண முடியும் டைட்ரேஷன் மெத்தடில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் எஸ்டிமேட்டட் பை சிம்பிள் டைட்ரேஷன் வித்து இடிடியே சோடியம் இடிடியே த கால்சியம் டூ ப்ளஸ் அண்ட் மெக்னீஷியம் டூ ப்ளஸ் ஏன்ஸ் ஃபார்ம் மோர் ஸ்டேபிள் காம்ப்ளெக்ஸ் வித் இடிடியே அதுக்காக தான் நம்ம இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டை யூஸ் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் அப்ளிகேஷன்ஸில் வர்றது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகாது தான் எல்லாம் சொல்கிறேன் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மேஷன் அதாவது மெட்டலஜிக்கல் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ப்ளஸ் டூலேயே மெட்டலஜிக்கல் ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் இன்னும் எடுக்காமல் இருக்கிறேன் இந்த மெட்டலஜிக்கல் ப்ராசஸ்லேயும் நம்ம கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டை பயன்படுத்துகிறோம் எதுக்காக அப்படின்னா ப்யூரிஃபிகேஷன் பண்ணுறது அல்லது மெட்டலை செப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டை யூஸ் பண்ணுறோம் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டை காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மேஷன் டெக்னிக்ஸ் ஆர் ஆல்சோ யூஸ்டு ஃபார் த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் சச்சஸ் கோல்டு அண்ட் சில்வர் கோல்டு அண்ட் சில்வர் நிறைய மெட்டல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பட் இந்த இடத்துல நம்ம பர்டிகுலராக பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா கோல்டு அண்ட் சில்வர் நீங்கள் ஓர்ஸ்லேருந்து செப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா மெட்டல்ஸாக கிடைக்குது அதுலேயும் நீங்கள் சில்வர் அண்ட் கோல்டை செப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸ் தான் கொண்டுட்டு வரோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே சில்வர் சல்ஃபைட்டை காரணம் வச்சுக்கோங்க ஓர்ஸ்லேருந்து நமக்கு சில்வர் சல்ஃபைடாக கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் கூட இந்த சோடியம் சைனடை ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவர் சில்வர் காம்ப்ளெக்ஸாக மாறிடுவார் தென் இந்த சோடியம் வெளியே ரிலீஸ் ஆகிட்டாங்க இந்த சில்வர் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்காரில் இவரை ஃபர்தர் என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னா ஜிங்க் கூட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறீங்க ஸோ ஜிங்க் கூட ரேக் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ஜிங்க் என்ன செய்வோம் சில்வர் ரூமூவ் பண்ணிவிட்டு ஜிங்க் போய் இங்கே சென்ட்ரலில் உட்காந்துருவார் சென்ட்ரல் மட்டும் ஆயனா ஸோ சில்வர் உங்களுக்கு பிரிசிபிலேட்டாக மாறிடுவார் இவர் வந்து பிரிசிபிலேட் இது பார்த்தீங்கன்னா பிரிசிபிலேட்டாக மாறிடுவார் ஸோ அது வழியாக நம்ம சில்வரை ரிமூவ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டாக ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படின்னா அவரை டிகம்போசிஷன் ப்ராசஸில் பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நிக்கல் இருக்காரு வச்சுக்கோங்க நிக்கல் வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் கார்பன் மோனாக்ஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகி நிக்கல் கார்பனிலாம் மாறிடுறார் இது வந்து ஆக்சுவலாக இம்பியூரிட்டி இம்ப்யூர் ஆகிடுறாரு ஏன்னா நம்ம ஓர் ஓர்ஸ்லேருந்து எடுக்கும்போது பியூர் நிக்கலாக வர்றது இல்லை சில நேரத்தில் அப்படியே வந்திருந்தாலும் சில நேரத்தில் கார்பன் மோனாக்ஸி கூட ரேட்டை என்ன செய்கிறாரு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரி மா மாறிடுறாரு ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கக்கூடிய இந்த நிக்கல் இது வந்து ஒரு இம்ப்யூரிட்டிஸ் தானே சொல்கிறோம் இவரை நம்ம டிகே ப்ராசஸ் மூலிமா அதாவது டூ தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஹீட் பண்ணும்பொழுது நிக்கல் தனியாக நமக்கு செப்ரேட் ஆகி வந்துருது
இந்த சைனோகாபாலமின் அப்படிங்கிறது கெமிக்கலி விட்டமின் பி டுவல் அப்படி சொல்கிறோம் இது ஆக்சுவலாக எதுக்கு யூஸ் ஆகுது இந்த விட்டமின் பி டுவல் பெருமாள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்பிசி நம்ம பாடியில் இருக்குல்ல ரெட் பிளட் கார்பசல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற பாருங்கள் இந்த ஆர்பிசி நமக்கு நிறைய ப்ரொடக்ஷன் ஆகணும் நல்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த விட்டமின் பி டுவல் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே அது கா கோபால்ட் காம்ப்ளெக்ஸாக தான் இருக்காரு எதுக்கு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் அப்படின்னா இவங்க எல்லாருமே கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் தான் நம்ம பாடியில் இருக்காங்கன்றோம் ஓகேவா சம் அதர் பயாலஜிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா வித் கோஆர்டினேட்டட் மெட்டலையான்ஸ் ஆர் த என்சைம்ஸ் லைக் கார்பாக்சி பெப்டேஸ் ஏ அண்ட் கார்பனிக் அன்ஹைட்ரேஸ் இவங்களாம் பயாலஜிக்கல் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இவங்களை நம்ம பயாலஜிக்கல் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இந்த கார்பாக்சி பெப்டேஸ் சிஏவாக இருக்கட்டும் கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸாக இருக்கட்டும் இவங்கள மெட்டலையான்ஸ் கூட ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டாக இருக்காங்க அவங்க என்சைம்ஸாக இருக்காங்க கேட்டலிஸ்ட்டு தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாடியில் வந்து நமக்கு டைஜஷன் ப்ராசஸ் நடக்கணும் அப்படின்னா கேட்டலிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப முக்கியம் வித்தின் ஃபோர் ஹவர்ஸில் நமக்கு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய மீல்ஸாக இருக்கக்கூடிய எவ்வளோ ஹெவியாக சாப்பிட்டாலும் பெரும்பாலும் நாலு மணி நேரம் இல்லை அஞ்சு மணி நேரத்தில் செரிச்சிருது இல்லையா அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா நிறைய கேட்டலிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது நம்ம பாடியில் வெறும் ஆசிட் மட்டுமே நம்ம செஞ்சு முடிக்க முடியாது இல்லை ஸ்டொமக்கில் ஆசிட் செக்ரேட் ஆகுது அது மட்டுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அது மட்டும் கிடையாது சம்மந்த கேட்டலிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது நிறைய பயாலஜிக்கல் கேட்டலிஸ்ட் இருக்குது நம்ம பாடியில் ஸோ அதெல்லாம் சேர்ந்து நமக்கு சீக்கிரமாக அந்த டைஜஷன் ப்ராசஸ் முடிக்குது ஸ்டொமக் மட்டும் சொல்கிறது நிறைய சொல்லலாம் ஸோ அதில் இவங்களாம் ஒரு முக்கியமான பயாலஜிக்கல் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இவங்களும் கூட பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் கூட ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டாக தான் இருக்காங்க ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஆஸ் எ கேட்டலிஸ்ட் ஃபார் மெனி இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் கூட என்ன செய்கிறாங்க கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோடியம் காம்ப்ளெக்ஸ் ரோடியம் காம்ப்ளெக்ஸ் அல்லது வில்கின்ஸ் அண்ட் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரோடியம் காம்ப்ளெக்ஸ் எதுக்கு சார் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹைட்ரஜினேஷன் ஆஃப் வில்கின்ஸ்க்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு அல்கின்ஸ் ஹைட்ரஜினேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ரோடியம் காம்ப்ளெக்ஸ் அல்லது வில்கின்ஸ் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் யூஸ் பண்ணி கேட் கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹைட்ரஜினேஷன் பண்ணோம் சீக்கிரமாக நமக்கு அந்த அல்கின்ஸ் ஹைட்ரஜினேஷன் ஆகுது ஓகேவா இன்னும் கூட சம் அதர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அதையும் பார்த்துருவோம் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோகிராஃபியை நம்ம இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் மெத்தடை பயன்படுத்துகிறோம் பட் இன்றைக்கி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆகிட்டு ஏன் அப்படின்னா இப்போலாம் நம்ம டிஜிட்டல் வேர்ல்டுக்கு வந்துவிட்டோம் இப்போலாம் நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா உடனடியாக அடுத்த ஒரு டென் மினிட்ஸில் நமக்கு ப்ரிண்ட் கிடச்சிருது பட் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்டூடியோவில் போய் நம்ம எடுத்த பிறகு என்ன உடனே கிடைக்காது ஒரு ஒன் வீக் அல்லது டூ த்ரீ டேஸ் கழித்து வர சொல்லுவாங்க ஃபோட்டோலாம் கழுவணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கழுவின பிறகு தான் நமக்கு அந்த ஃபோட்டோ கிடைக்கும் அது ஒரு டார்க் ரூமில் தான் செய்வாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் பெரும்பாலும் உங்களுக்கு அதை பற்றி தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் பட் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோ கழுவுறதுனே அப்படி ஒரு ப்ராசஸ் இருந்துச்சு வாஷ் பண்ணி தான் நம்ம கொடுப்பாங்க அந்த ப்ராசஸில் பார்த்திங்கன்னா அந்த சில்வர் குரோமேட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த நெகட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நெகட்டிவ் இருக்கும் ஃபிலிம் ரோலில் அந்த நெகட்டிவ் வந்து லைட் பட் இடத்துல மட்டும் எக்ஸ்போஸ் ஆகிடும் அதுக்கு பிறகு அந்த நெகட்டிவ் எடுத்து என்ன செய்வாங்க ஒரு டார்க் ரூமில் வச்சு வாஷ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ப்ரிண்ட் எடுப்பாங்க அதில் அந்த அன்எக்ஸ்போஸ்டு சில்வர் குரோமேட்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா அதை நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு இந்த ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போ சொல்யூஷன் சோடியம் ஹைப்போ சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க இதை அந்த ஹைப்போ சொல்யூஷனை ரியாக்ட் ரியாக்ட் ஆனிச்சு அப்படின்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் ஆகிடும் ஸோ அதை வாஷ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இடத்துலையும் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெடிசினல் வேர்ல்டுக்கு கண்டிப்பாக அது வந்துருச்சு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளாட்டினம் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கார் இல்லையா சிஸ் பிளாட்டினா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இவர் சிஸ் பிளாட்டின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சிஸ் பிளாட்டின் பார்த்திங்கன்னா கேன்சர் தெரப்பிக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இது ஒரு கா கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டு தான் ஓகேவா சிஸ் பிளாட்டின் அப்படிங்கிற ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டு தான் சிஸ் ஐசம்பர் அவர் இவர் வந்து என்ன செய்கிறோம் நம்ம இவர் யூஸ் பண்ணி கேன்சர் தெரப்பிக்கு பயன்படுத்துகிறோம் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டு அது மட்டுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸஸ் ஆஃப் காப்பர் அண்ட்
உண்மையிலே அது நேச்சுரலாக மஞ்சள் தூள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சந்தேகம் தான் அடல்ட்ரேஷன் நிறையா இருந்து இருக்குது அப்போது அது என்ன ஆட் பண்ணுறாங்க லெட் குரோமேட் ஆட் பண்ணுறாங்க லெட் குரோமேட்டோட கலர் பார்த்திங்கன்னா எல்லோ கலர் ஸோ அந்த லெட் குரோமேட் ஆட் பண்ணுறது மூலிமா உங்களுக்கு மஞ்சள் தூளை வந்து ரொம்ப அட்ராக்ஷனாக காட்ட முடியும் விவிட் எல்லோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை விவிட் எல்லோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த லெட் குரோமேட் ஒரு இன்னார்கானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டு தான் இது ஸோ அதை ஆட் பண்ணுறது மூலிமா உங்களுக்கு வந்து அந்த மஞ்சள் தூளுடைய கலர் ரொம்ப பளிச்சுன்னு இருக்கிறதுனால நமக்கு பிடிக்கும் அந்த கலர் ஒரு பிரியாணியில் போடுறீங்க அல்லது ஒரு ஒரு சாதத்தில் சேர்க்குறீங்க ஒரு குழம்புல சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அட்ராக்ஷனாக இருக்கும் ஸோ அது மூலிமா நமக்கு பாடியில் நோய் உற்பத்தி பண்ணுறது இந்த லெட்டு தான் லெட் குரோமேட் அதில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் நம்ம கண்டிப்பாக இருக்கும் வாய்ப்பிருக்கு <laughs> மேக்ஸிமம் இந்த லெட் குரோமேட் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா கமர்ஷியல் என்ன நடக்குதுன்றது நம்மளால் சொல்லவே முடியாது ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம எஜுகேஷன் அப்படின்றது நம்ம ஒரு பக்கம் படித்து மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறது இருந்தாலும் இதை பற்றிலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் நிறைய பேசிக்கிட்டே போகலாம் அது தண்ணி வீடியோ தேவைப்படும் பட் நான் ரொம்ப போக விரும்பலை இதோடு நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டு இந்த டாப்பிக்கோட இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் சாப்டரை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறோம்ப்பா ஓகே ரொம்ப லாங்காக இருந்துச்சு இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் எடுத்துக்கூடிய டாபிக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப லெங்தியான சாப்டர் தான் இது ரொம்ப பொறுமையாக தான் எடுத்தேன் நிறைய பேர் கோவப்பட்டிருப்பீங்க நான் சீக்கிரம் முடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி என்னோடய சுச்சுவேஷன் அப்படி இருக்கிறதுனால தான் நான் சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ண முடியல கோச்சிக்காதீங்க கொஞ்சம் பொறுமையாக இந்த வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த சாப்டர்லேருந்து உங்களால் நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமில் ஏதோ இந்த வீடியோனால் ஏதோ ஒன் ஆர் டூ மார்க்ஸ் எடுத்தால் கூட எனக்கு சந்தோஷம் தான் ஓகேவா கொஞ்சம் நிதானமாக பார்க்கணும் என்னுடைய வீடியோஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எதிர்பார்க்குற வேகத்துக்கு நான் வீடியோ சீக்கிரமாக முடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் புரியாது உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் புரியணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி பார்த்தா தான் புரியும் ஓகே ஏன்னா நம்ம நாலேஜுக்காக படிக்கணும்னு முயற்சி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் பொறுமையாக இருந்து தான் படிச்சாகணும் நிறைய உங்களுக்கு கமர்ஷியல் வீடியோஸ் வேணும் அல்லது நீங்கள் சீக்கிரமாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான கான்செப்ட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நிறைய சேனல்ஸ் இருக்குது இப்போ இதை தான் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ உங்களுக்கு சோஷியல் மீடியாவில் நிறைய அவைலபிள் இருக்குது அங்கே போங்க உங்களுக்கு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி இந்த டாபிக் போட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் டென் மினிட்ஸில் நடத்துகிற டாப்பிக்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அது உங்களுக்கு கம்யூனிட்டி வந்து அதை அதை பாருங்கள் இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் டீப்பாக வேணும் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது கொஞ்சம் பேசிக்லேருந்து வாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய சேனலில் நான் அப்படி தான் நடத்திட்டுருக்கோம் ஓகேவா பெரும்பாலும் நான் புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் முயற்சி பண்ணுறேன் அதுக்காக தான் நேரம் எடுத்துக்குது அதனால தான் கொஞ்சம் ப்ரிப்ரேஷனும் டைம் எடுத்துக்குது எனக்கு ஓகேவா ஸோ இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ இன் நெக்ஸ்ட் என்ன சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத முடிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைட்டுனா நான் என்ன சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதோ அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அடுத்த வீடியோ